প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সুপড়াশোনা গুরু চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের গণিতের প্রযুক্ত প্রকৃতি এবং প্রযুক্তিতে বহুপদী রাশি এই অধ্যায়ের তিরানব্বই পৃষ্ঠার যে তিন চলক বিশিষ্ট বহুপদী রয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা ইতিপূর্বে এই পর্যন্ত করে ফেলেছি যারা দেখনি ভিডিও নিচে প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকে সেখান থেকে দেখে নেবে তো এখানে বলা হচ্ছে দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদী রাশির মতো বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা থেকে তিন চলক বিশিষ্ট বহুপদী রাশি গঠিত হয় যেমন এখানে একটা বাস্তব সমস্যা দেওয়া হয়েছে এক্স ওয়াই এবং জেড দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তিনটি ঘনকের আয়তনের সমষ্টি কত তো ঘনকের আয়তন মানে হচ্ছে ঘনকের আসলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সব দিকেই সমান থাকে নর্মালি কিন্তু আয়তনের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা তাহলে কোনো একটা ঘনকের যদি দৈর্ঘ্য এক্স একক হয় অর্থাৎ মিটার সেন্টিমিটার কিছু যেহেতু বলে নেই আমরা এক্স একক দিয়ে বলছি তাহলে তার আয়তন হবে এক্স গুণন এক্স গুণন এক্স অর্থাৎ এক্স কিউ অথবা সরাসরি ঘনকের আয়তনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বাহুর দৈর্ঘ্যের উপরে কিউব দিলেও হয় অর্থাৎ এক্স কিউব আর দ্বিতীয় ঘনকটার আয়তন হচ্ছে ওয়াই কিউব তৃতীয় ঘনকের আয়তন হচ্ছে জেড কিউব তাহলে এই তিনটার যেহেতু সমষ্টি বলা হয়েছে তার মানে এই তিনটা আমাদের যোগ দিতে হবে আর এক্স ওয়াই জেড ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি হলে এটা আসলে বিসদৃশ পথ সেক্ষেত্রে এটা আমাদের যোগ করার কোনো সুযোগ থাকে না তো এটি একটি তিন চলক বিশিষ্ট বহুপদী রাশি তো এবার আমরা দেখব তিন চলক বিশিষ্ট বহুপদী রাশির সাধারণ আকার কি আমরা ইতিপূর্বে আগের পার্টে কিন্তু দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদী রাশির সাধারণ আকার দেখেছিলাম যে এরকম ছিল এ এক্স টু দি পাওয়ার এম তার সাথে ছিল ওয়াই টু দি পাওয়ার এম এটা হলো দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদী রাশি আর এখন আমরা দেখব তিন চলক অর্থাৎ এক্স ওয়াই জেড হ্যাঁ চলক বিশিষ্ট বহুপদী রাশিকে পি অফ এক্স ওয়াই জেড দ্বারা নির্দেশ করা হয় তিন চলক বিশিষ্ট বহুপদী রাশির সাধারণ পদ হচ্ছে এ এক্স টু দি পাওয়ার এম ওয়াই টু দি পাওয়ার এম আর জেড টু দি পাওয়ার পি তো এখানে এটা হচ্ছে ধ্রুবক অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ মানে একটা প্লেন একটা সংখ্যা যার সাথে কোনো চলক নেই তো সাধারণ পদের মাত্রা হচ্ছে এম প্লাস এন প্লাস পি অর্থাৎ এই পাওয়ারগুলো যোগ করতে হবে যেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব এর পরে তো প্রতিটা পদেরও যেমন মাত্রা থাকে আবার পুরো বহুপদী রাশিটারও একটা মাত্রা থাকে হ্যাঁ এটা আমরা আগের যে দুই চলক বিশিষ্টতেও দেখেছিলাম তো এবং পদসমূহের গরিষ্ঠ মাত্রাকে মানে পুরো যে আমাদের তিন চলক বিশিষ্ট বহুপদী আছে এর যে মাত্রা এটা হবে হাইয়েস্ট মাত্রাটা প্রতিটা পদের যে মাত্রাগুলো আছে মাত্রা মানে চলকের উপর যে পাওয়ারটা সেটা তো এটা আমরা উদাহরণে গেলেই বুঝতে পারব বহুপদী রাশি পি অব এক্স ওয়াই জেড সমান হচ্ছে এটা এর প্রত্যেকটি পদের সহগ এবং মাত্রা বের করো তো সহগ মানে হচ্ছে সামনের সংখ্যাটা অর্থাৎ এখানে প্রথম পদ যে এক্স কিউব জেড আছে তার সহ হচ্ছে কোনো কিছু সংখ্যা না থাকলে এক ধরতে হয় ওয়ান আর মাত্রা দেখো দুইটা চলক বা তিনটা চলক থাকলে তাদের মাত্রাগুলো বা পাওয়ারগুলো যোগ করে সেই পদের মাত্রাটা আসে তো জেডের উপর কোনো পাওয়ার নেই মানে এক আছে তাহলে এই পদের মাত্রা হবে তিন আর এখানে এক মোট হচ্ছে চার এরপর দ্বিতীয় যে পদটা ছিল এখানে মাইনাস সহ নিতে হবে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তো এর সহগ হবে কোনো সংখ্যা না থাকলে যেহেতু ওয়ান ধরতে হয় কিন্তু সামনে মাইনাস থাকলে মাইনাস ওয়ান হবে আর মাত্রা হবে হচ্ছে এক্সের মাত্রা টু ওয়াইয়ের মাত্রা টু এই দুটো যোগ করলে এই পুরো পদটার মাত্রা হবে ফোর এরপর তৃতীয় পদ ছিল টু এক্স জেড কিউব হ্যাঁ এর সহগ হবে এই প্লাস টু আর মাত্রা হবে এখানে এক্সের মাত্রা ওয়ান আর জেড এর মাত্রা থ্রি এই দুটো যোগ করলে যেটা হবে ফোর তো এইগুলো হচ্ছে প্রতিটা পদের মাত্রা আর পুরো বহুপদী রাশির মাত্রা হয় এই এই মাত্রাগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ যেটা হাইয়েস্ট অর্থাৎ চার 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 চারের মধ্যে আসলে হাইয়েস্ট চারই হচ্ছে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মাত্রাটাকেই বলা হয় পুরো সেই বহুপদী রাশিটার মাত্রা তো এখানে জোড়ায় কাজ দেওয়া হয়েছে এগুলো করলে আমরা আসলে আরও জিনিসটা ক্লিয়ার বুঝতে পারব হ্যাঁ প্রথমে এক নম্বর যে বহুপদী রাশিটা আছে এটা হচ্ছে এক্স কিউব মাইনাস টেন এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড প্লাস টু এক্স স্কোয়ার জেড প্লাস ওয়ান তো এইখানে আমরা দেখো এখানে যেটা চাওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা পদের সহগ মাত্রা এবং পুরো রাশিটার মাত্রা আমরা দুই চলক বিশিষ্টর ক্ষেত্রে ওগুলো করে এসেছি তো এইখান থেকে আমরা দেখো প্রথমে প্রথম যে পদটা আছে প্রথম পদ অর্থাৎ এক্স কিউব এই এক্স কিউবের আমরা ফার্স্টে হচ্ছে সহগ নেব সহগ হচ্ছে কোনো সংখ্যা সামনে না থাকলে এটা ওয়ান ধরতে হবে অর্থাৎ ওয়ান তো এবং মাত্রা কত হবে মাত্রা হচ্ছে থ্রি পাওয়ার ছিল এটা তাহলে এর মাত্রা হচ্ছে এই পদের মাত্রা হচ্ছে থ্রি এই যে পাওয়ারটা চলকের উপরের পাওয়ারটাই মাত্রা বলা হয় আচ্ছা এরপর আমরা দ্বিতীয় যে পদটা আছে হ্যাঁ দ্বিতীয় পদ ছিল মাইনাস টেন
সো মাইনাস টেন এবং মাত্রা হবে যতগুলো চলক আছে তাদের মাত্রা পাওয়ারগুলো যোগ করতে হবে তো এখানে আছে এক কিছু নাই মানে এক হ্যাঁ দুই রেখে তিন আর এখানে এক চার অর্থাৎ ফোর হচ্ছে আমাদের এই পদটার মাত্রা এরপর আমরা তৃতীয় পদে যাব তৃতীয় পদ ছিল টু এক্স স্কোয়ার জেড তাহলে এর সহগ হচ্ছে টু প্লাস টু এবং মাত্রা হচ্ছে এক্সের মাত্রা টু আর জেডের মাত্রা ওয়ান এই দুটো যোগ করতে হবে দুই আর একে তিন একবারও লিখে দিতে পারো অথবা তোমরা যোগটাও কিন্তু দেখিয়ে দিতে পারো এটা আরও ভালো হতো এখানে যেমন একটাই ছিল আর এইখানে আমরা ফোর কিভাবে পেলাম এটা আমরা যদি এখানে দেখিয়ে দিই যে এক্সের মাত্রা ওয়ান ওয়াইয়ের মাত্রা হচ্ছে টু আর জেডের মাত্রা ওয়ান তারপরে সমান সমান দিয়ে ফোর এখানে আমরা তিন মাত্রাটা এইভাবে দেখাই যে এক্সের মাত্রা ছিল আমাদের টু প্লাস জেডের মাত্রা ছিল ওয়ান তাহলে টু প্লাস ওয়ান থ্রি আর যেটা ধ্রুব সংখ্যা ধ্রুব পদ যেটা বলা হয় কনস্ট্যান্ট ইংলিশে যার সাথে কোনো চলক নেই এর কিন্তু কোনো মাত্রা হয় না কেননা মাত্রা মানেই হচ্ছে চলকের উপরের পাওয়ারটা তো এখানে আমরা লিখব চতুর্থ পদ ওয়ান একটি এর ক্ষেত্রে আর সহগ বলা হয় না একটি ধ্রুব পদ ধ্রুব পদ কেননা এই সংখ্যাগুলোই আসলে সহক সেক্ষেত্রে এর আর কোনো সহক থাকে না হ্যাঁ আর ধ্রুব পদের মাত্রা সবসময় জিরো আসবে যে সংখ্যাই থাক না কেন যখন যার সাথে চলক থাকে না সেটা হচ্ছে ধ্রুব পদ তাহলে ধ্রুব পদ তাহলে এবং মাত্রা হচ্ছে জিরো জিরো আর পুরো রাশিটা প্রদত্ত যে পুরো বহুপদী রাশিটা ছিল হ্যাঁ প্রদত্ত রাশিটির মাত্রা এই যে প্রতিটা পদের যে আমরা মাত্রাগুলো পেয়েছি তিন চার তিন জিরো এগুলোর মধ্যে হাইস্ট যেটা সর্বোচ্চ অর্থাৎ চার ফোর হুম এটাকে বলা হয় পুরো রাশিটার মাত্রা তো এই যে পুরো রাশিটার মাত্রা বহুপদী রাশিটার মাত্রা হচ্ছে ফোর এরপর আমরা দুই নম্বরটা যাব দুই নম্বরে আছে আমাদের হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব জেড এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব জেড মাইনাস সেভেন এক্স কিউব ওয়াই কিউব প্লাস থ্রি ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর জেড তো এখানেও আমরা একইভাবে বের করব যে প্রথম পদ অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব জেড এর সহক তো এরও দেখো সামনে কোনো সংখ্যা নাই অর্থাৎ এর সহকটা আমাদের ওয়ান ধরে নিতে হবে সহক হচ্ছে ওয়ান এবং মাত্রা মাত্রা দেখো এখানে এক্স এর টু পাওয়ার ছিল এটা একটা মাত্রা যোগ ওয়াইয়ের হচ্ছে থ্রি পাওয়ার আর জেড এর উপর কিছু নেই মানে এটা ওয়ান ধরতে হবে এই টোটাল যে যোগ ফলটা তিনের দুয়ে পাঁচ পাঁচ আর একে ছয় এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রথম পদের মাত্রা এরপর আমরা দ্বিতীয় পদে যদি যাই তাহলে মাইনাস সেভেন এক্স কিউব ওয়াই কিউব এর সহক হচ্ছে মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন এবং মাত্রা হবে এক্স এর যে থ্রি পাওয়ারটা ছিল এটা যোগ ওয়াইয়ের যে থ্রি পাওয়ার ছিল তাহলে তিন তিন ছয় এরপর আমাদের তৃতীয় পদ তৃতীয় পদ ছিল আমাদের থ্রি ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর তার সাথে ছিল জেড এর সহক হচ্ছে প্লাস থ্রি এবং মাত্রা ওয়ের মাত্রা হচ্ছে ফোর যখনই একাধিক চলক থাকে তাদের মাত্রা অর্থাৎ পাওয়ারগুলো যোগ করতে হয় হ্যাঁ তাহলে ফোর আর জেডের মাত্রা কোনো কিছু নয় মানে এক হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফাইভ তো এই এটা ছিল আমাদের দুই নম্বর অঙ্ক আর এখানে প্রদত্ত পুরো যে রাশিটা আছে বহুপদি রাশিটা এই পুরো রাশিটার মাত্রা হবে এখানে পদগুলোর যে আমরা মাত্রাগুলো পেয়েছি তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ অর্থাৎ গরিষ্ঠ যেটা সেটা প্রদত্ত রাশিটির মাত্রা তাহলে এই যে ছয় 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 পাঁচ এই তিনটা সংখ্যার মধ্যে ছয় হচ্ছে হাইয়েস্ট এটাই হচ্ছে পুরো রাশিটার মাত্রা এরপর আমরা তিন নম্বরটা যাব তিন নম্বরে আছে আমাদের ফাইভ এক্স ওয়াই জেড প্লাস টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস থ্রি জেড সো আমরা প্রথমে প্রথম পদে যাই প্রথম পদ ফাইভ এক্স ওয়াই জেড এর সহগ হচ্ছে এখানে আমাদের ফাইভ এবং মাত্রা তাহলে দেখো এক্স এর উপরেও কোনো পাওয়ার নেই তাহলে ওয়ান ধরতে হবে ওয়াই এর উপরেও কোনো পাওয়ার নেই ওয়ান ধরতে হবে জেড এর উপরেও কোনো পাওয়ার নেই ওয়ান ধরতে হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ থ্রি এটা নেক্সট হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদ আছে আমাদের টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার 
তাহলে এর সহগ হচ্ছে আমাদের প্লাস টু এবং মাত্রা হচ্ছে এক্স এর মাত্রা ওয়ান প্লাস ওয়াইয়ের মাত্রা হচ্ছে টু তাহলে যোগ করলে আমরা পাবো থ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পদের মাত্রা এরপর দেখো তৃতীয় পদ তৃতীয় পদে আছে আমাদের মাইনাস ফাইভ ওয়াই এর সহগ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ এবং মাত্রা হচ্ছে ওয়াইয়ের উপর কোনো পাওয়ার নাই তার মানে এটা একটা ওয়ান ধরতে হবে সো ওয়ান এরপর আমাদের লাস্টে যে পদটা ছিল চতুর্থ পদ চতুর্থ পদ হচ্ছে থ্রি জেড থ্রি জেডের সহগ এখানে আমরা বলবো হচ্ছে থ্রি এবং মাত্রা জেডের উপরে কোনো পাওয়ার নেই তাহলে এটা ওয়ান ধরতে হবে আর পুরো রাশিটা প্রদত্ত রাশিটির মাত্রা হ্যাঁ আমরা পদগুলোর যে মাত্রা পেয়েছি তাদের মধ্যে গরিষ্ঠ অর্থাৎ সর্বোচ্চ প্রদত্ত রাশিটির মাত্রা তাহলে এখানে থ্রি থ্রি ওয়ান ওয়ান তাহলে থ্রি হচ্ছে সর্বোচ্চ এটাই হচ্ছে আমাদের পুরো রাশিটার মাত্রা এরপর লাস্ট যে চার নম্বরটা ছিল আমরা সেটা তুলব এখানে ছিল এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড প্লাস টু ওয়াই জেড কিউব মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই মাইনাস টু জেড প্লাস টু অনেকগুলো পদ দেওয়া আছে তো এটা আমরা একইভাবে যদি যাই তাহলে প্রথম পদ এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তার সাথে আছে জেড এর সহক তো সামনে যে সংখ্যা থাকে এটাই হচ্ছে সহক কোনো সংখ্যা যেহেতু নাই তাহলে এটা একটা ওয়ান ধরে নেব এবং মাত্রা তাহলে এক্স এর টু ওয়াই এর টু মাত্রাগুলো যোগ করতে হবে টু প্লাস টু আর জেডের কিছু নেই মানে একটা এক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ফাইভ এই ফাইভ হচ্ছে আমাদের এই প্রথম পদের মাত্রা এরপর আমরা দ্বিতীয় পদে যদি যাই আমাদের দ্বিতীয় পদে আছে টু ওয়াই জেড কিউ তাহলে এর সহগ হচ্ছে আমাদের টু এবং মাত্রা হচ্ছে পাওয়ারগুলো যোগ করব তাহলে ওয়াইয়ের এক পাওয়ার আছে ওয়ান আর জেডের আছে তিন পাওয়ার তাহলে তিন আর একে চার এটি হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পদ পদের মাত্রা এরপর তৃতীয় পদ তৃতীয় পদে আছে মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এর সহগ হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি এবং মাত্রা এই টু যেটা টু ছিল এটাই হচ্ছে মাত্রা এরপর চতুর্থ পদ চতুর্থ পদে আছে ফাইভ এক্স ওয়াই তাহলে ফাইভ এক্স ওয়াই এর সহগ হচ্ছে ফাইভ এবং মাত্রা হচ্ছে এক্স আর ওয়াই এর যে পাওয়ারগুলো এগুলো যোগ করতে হবে তো কোনো পাওয়ার নাই মানে এটা ওয়ান ধরে নিয়ে ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে টু এরপর আমাদের পঞ্চম পদ পঞ্চম পদ হচ্ছে মাইনাস টু জেড এর সহগ হচ্ছে মাইনাস টু আর এর মাত্রা কত হবে এবং মাত্রা জেডের উপর যেহেতু একটা ওয়ান পাওয়ার আছে এটাই হচ্ছে এর মাত্রা আর সম্পূর্ণ লাস্টে দেখো একটা ধ্রুব পদ দেওয়া ছিল টু হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে এটা আমরা বলবো যে ষষ্ঠ পদ টু যা ধ্রুব পদ ধ্রুব পদ তো সেক্ষেত্রে ধ্রুব পদের কোনো সহগ হয় না আর মাত্রা জিরো হয় ধ্রুব পদ এবং মাত্রা সমান হচ্ছে জিরো তো এটাই ছিল আমাদের এই আজকের জোড়ায় কাজের আলোচ্য বিষয় আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ